Ciao a tutti amici Nero Azzurri, bentornati su Filippo Tramontana TV, bentornati sul canale. Eh, ci avviciniamo sempre di più a Inter Juventus e la tensione comincia a salire. Allora, non ci sono vere e proprie novità per quanto riguarda eh, lo stato dei giocatori, ehm, lo stato di forma ovviamente, la possibile formazione. Diciamo che ci stiamo avvicinando con molta... Eh, tranquillità dal punto di vista eh, del, del campo, no? l'Inter si sta allenando bene, eh, dopo la Fiorentina ha avuto una settimana per preparare, sta avendo una settimana per preparare il big match, il, il big match contro la Juve, eh, Inzaghi dopo la preda con la Fiorentina ha dato due giorni di mh, vacanza ai suoi giocatori per riprendere eh, energia, per riprendersi dalle fatiche insomma, di questo periodo molto molto eh, pieno di impegni eh, abbiamo giocato tantissime trasferte perché se ci pensate abbiamo giocato è vero inizio anno abbiamo giocato in casa col Verona poi siamo andati a Monza poi siamo partiti per l'Arabia Saudita dove abbiamo giocato contro Lazio e Napoli poi siamo tornati e abbiamo giocato a Firenze quindi l'Inter torna a eh, San Siro a giocare in casa a Milano dopo quasi un mese quando giocherà Inter Juventus sarà quasi un mese che l'Inter non gioca a San Siro perché ha giocato Inter Verona il, 4, il, scusate, il 6 di gennaio il giorno dell'Epifania con il gol di Frattesi all'ultimo secondo il rigore sbagliato dal Ri dopo del 2 2 eccetera 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 quindi quella è stata l'ultima partita che l'Inter ha giocato a San Siro quindi praticamente un mese fa eh, si rivede San Siro si rivede si vede il nuovo campo, il campo nuovo, il manto erboso nuovo, rifatto apposta perché diciamo che cominciava a essere abbastanza difficoltoso il, il poter giocare a San Siro perché il campo non era più in buone condizioni, venivano sulle zolle, eh, la palla non rimbalzava bene. Eh, mi ricordo una frase di Inzaghi che dopo Monza Inter disse... Eh, fino a quando l'Inter giocò tra l'altro bene, palla a terra eccetera eccetera disse per fortuna abbiamo finalmente giocato su un campo dove ci si può permettere di palleggiare di, di, di giocare la palla di prima, di cercare gli 1-2 senza che la palla rimbalzi male perché eh, è il nostro tipo di gioco e a San Siro in questo momento non lo possiamo fare quindi queste furono le parole di Inzaghi dopo Monza Inter e effettivamente insomma eh, il fatto di aver messo a posto il campo di San Siro, il manto erboso di, Sal di San Siro può essere sicuramente un vantaggio a favore dello spettacolo, non solo a favore dell'Inter, perché l'Inter non gioca contro una squadra che passa di lì per caso ma gioca contro la Juventus e quindi entrambe le squadre gioveranno di questa cosa e sicuramente ne gioverà lo spettacolo della partita che la partita potrà offrire. Um, andiamo a vedere velocemente lo stato dell'allenamento, tra l'altro a proposito eh, l'Inter sabato si allenerà a San Siro, quindi proprio per testare il nuovo eh, manto erboso, per testare il nuovo campo, per riprendere confidenza con casa propria, eh, quindi insomma l'Inter si allenerà a San Siro alla vigilia di Inter Juventus. Andiamo a vedere più o meno le scelte di Inzaghi, c'è solo credo un dubbio che riguarda la fascia destra eh, c'è il ballottaggio tra Dumfries e eh, Darmian, ma per il resto la formazione ad oggi è fatta con Sommer in porta, ovviamente Pavar, Acerbi e Bastoni, con Acerbi che torna titolare, Bastoni eh, braccetto di sinistra, Di Marco che non ha giocato contro la Fiorentina, il laterale di sinistra, a destra detto dubbio con eh, dubbio Dumfries, Darmian con Darmian favorito, tornano titolari. Dopo il turno di stop e quindi la vacanza forzata, eh, Varela e Cialanoglu e il fatto che abbiano comunque fatto vacanza, tra virgolette, eh, li ha aiutati a riprendere un po' le energie, quindi sicuramente è una cosa positiva col senno di poi per l'Inter perché Cialanoglu e Varela non hanno giocato con la Fiorentina, prima della partita poteva essere un handicap, dopo la partita considerando che abbiamo comunque vinto è diventato sicuramente una cosa a favore, no? Eh, Mkhitaryan... <coughs> Scusate, <coughs> Mkhitaryan eh, confermato, ce la posso fare, ok? Come mediano, davanti la Tula, Turan e Lautaro. Quindi questa è la formazione dell'Inter. Andiamo però a vedere anche, a spiare un pochino in casa Juventus, perché la Juventus ha avuto fino ad oggi 
qualche problema di formazione soprattutto a centrocampo <coughs> niente ragazzi purtroppo ho, non, ma non ho niente ho mangiato un biscotto quando mangio il biscotto eh, probabilmente <coughs> è un disastro vabbè comunque allora andiamo a vedere eh, il discorso Juve per quanto riguarda gli allenamenti e la formazione allora vediamo un po' allora qui Juventus vediamo come si prepara Allegri recupera praticamente tutti Chiesa è tornato in gruppo già a inizio settimana ok quindi Chiesa tranquillo c'è ma comunque la Juve anche il Diz Allegri mh, dovrebbe riprendere anche Rabiot vediamo un po' ha saltato le cempoli per un problema al polpaccio sembra pronto a giocare con l'Inter quindi centrocampo con Cambiaso a destra, ad oggi la formazione della Juve è questa, Cambiaso a destra, Kostic ovviamente a sinistra, McKenny, Locatelli e Rabiot recuperato in mezzo. Eh, poi Danilo, Gatti e Bremer la difesa a tre, e Vlaovic davanti e poi c'è il ballottaggio tra Chiesa e Ildiz che sta facendo molto bene, non c'è Milik che è squalificato mentre Ken era praticamente ormai un giocatore dell'Atletico Madrid, il trasferimento è saltato e quindi Ken è a disposizione della Juventus e di Allegri. Quindi queste più o meno le ultime dai campi, poi vediamo se domani ci sarà qualche novità. Andiamo invece al discorso che riguarda il mercato, perché proprio su Rabiot oggi è uscita un'indiscrezione a cui io non credo tantissimo, mi sembra molto difficile, eh, si diceva del fatto che Rabiot che Marotta potesse andare a disturbare la Juve sul rinnovo di Rabiot. Sappiamo che la Juventus sta trattando il rinnovo del francese, l'anno scorso Rabiot andava in scadenza di contratto, ha rinnovato il suo contratto per un anno solo, ehm, adesso sta trattando il rinnovo con la Juventus fino al 2027, quindi sta, facendo, eh, sta dando la possibilità a Juve di fare un contratto di due anni e mezzo, quindi rinnovo fino a... Al, anzi tre anni scusatemi eh, fino al 2027 un triennale è venuta fuori oggi la voce che Marotta abbia messo nel mirino Rabiot che abbia voglia di portare il francese all'Inter a costo zero quindi insomma mh, diciamo che nella mente di Marotta eh, l'arrivo di Zelinski a zero e di Rabiot a zero potrebbe comporre un centrocampo con eh, i titolari Barella, Cialanoglu e Mkhitarya nei secondi Uh, Frattesi, Rabiot e Zielinski beh, allora al di là che sarebbe un centrocampo stellare cioè una roba che in Italia non può avere nessuno sinceramente il pensare al fatto che Rabiot ormai juventino eh, che comunque di ingaggio prende tanti soldi forse al di là delle possibilità attuali dell'Inter che ha comunque un tetto che dà a Cialanoglu che supererà Lautaro eccetera e che ha già superato anche Tauturam eh, pensare che l'Inter possa offrire a Rabiot eh, una cifra molto alta quando Rabiot è già in discorsi avanzati per il rinnovo con la Juventus e che comunque la Juventus è casa sua a me sinceramente rimane molto difficile da credere quindi archivierei questo discorso comunque eh, le indiscrezioni dei colleghi vanno sempre, vanno sempre attenzionate quindi per ora lo lasciamo lì ma vediamo se per caso c'è qualche sviluppo io ovviamente non ho riscontri di questo tipo però insomma se ci dovesse essere qualche sviluppo lo andiamo a trattare mi sembrava comunque doveroso informarvi di questa cosa che è venuta fuori oggi ehm, sul web per l'indiscrezione di un giornalista che ne ha parlato quindi archiviamo e mettiamo agli atti che c'è questo in, potrebbe esserci questo, eh, questo tentativo da parte di Marota di prenderlo più invece per quanto riguarda Sensi ormai Sensi è un giocatore dell'Eister è, è stato già organizzato il viaggio per andare in Inghilterra a casarsi all'Eister all'Inter vanno 2 milioni e mezzo di euro eh, che arriveranno nel momento della promozione dell'Eister in Premier League adesso l'Eister è primo in classifica in Championship con credo 7 punti di vantaggio sulla seconda quindi insomma e a buon punto per la promozione, nel momento in cui il Leicester dovesse essere promosso a fine anno, Sensi sarà un giocatore del Leicester e l'Inter prenderà 2 milioni e mezzo. Al di là del fatto che Sensi sarà un giocatore del Leicester a prescindere, perché potrà scegliere a fine anno dove andare, visto che è in scadenza di contratto. 
Va bene ragazzi, allora queste sono le ultime in casa Inter e anche in casa Juve, avvicinandoci a Inter Juve, io vi aspetto stasera 20.30, mi raccomando, su 7 gol top calcio 24, mi raccomando vi aspetto stasera in diretta e poi per la partita domenica sera ovviamente sempre sullo stesso canale. E intanto vi saluto, vi ringrazio, sempre Forza Inter, vi ricordo di schiacciare la campanella per avere la notifica dei video, il pollice in su per se vi è piaciuto questo video e poi mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi, sempre Forza Inter! Ciao a tutti e ci vediamo